네바시 채널 삶과 말씀 모든 것에는 때가 있습니다. 삶의 시작과 끝 희로애락 뜻과 실 사랑과 미움 등 모든 것이 그렇습니다. 전도서 3장 1에서 8절은 말씀합니다. 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 불을 던져버릴 때가 있고 불을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 앉는 일을 멀리할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라. 특별히 양측간 관계적 감정이 어떻게 변하는지를 봅니다. 저희 눈에는 세상 가장 귀여운 미숑 트리제 강아지 이승이와 예랑이입니다. 이들도 사람처럼 사랑하고 미워합니다. 먼저 그 관계가 얼마나 훈훈할 수 있는지를 보여드립니다. 문제는 둘 사이가 늘 이렇진 않다는 것입니다. 둘은 금세 다투는 모습을 보입니다. 특히 먹을 것과 각각에게 보이는 주인의 애정 앞에서는 어느 쪽도 양보하려 하지 않습니다. 그런데 여기서 흥미로운 두 가지 행동 패턴을 발견하게 됩니다. 첫째, 싸움을 거는 건늘 예랑이의 암컷 새끼인 예승이입니다. 예랑이는 더 이상 참을 수 없을 때까지 그것을 참아냅니다. 둘째, 핥아서 깨끗하게 해주거나 기분 좋게 해주는 행동을 하는 것은 늘 엄마라는 것입니다. 심지어 딸로 인한 다툼 뒤에도 어미 예랑은 나쁜 감정을 오래 품지 않습니다. 곧 딸을 사랑으로 돌봅니다. 본능적으로 샘솟는 그녀 안의 사랑 때문에 하는 행동일 것입니다. 누구의 강요나 남의 시선 때문이 아닌 것입니다. 우리를 먼저 사랑하신 하나님을 떠올려 줍니다. 사랑으로 우리를 죄에서 깨끗게 하시고 
만족해 하시는 그 하나님 말입니다. 또한 가지 아름다운 사랑의 때, 평화의 때가 특별히 이러하신 하나님을 믿고 담고자 노력하는 사람에 의해 와야 한다는 생각이 들었습니다. 또한 가지 생각하게 되는 것은 사람이 자기 힘으로 자기가 원하는 때에 소망하는 것을 얻으려고 분투하는 것이 헛되다는 사실입니다. 때와 결과를 주관하시는 분은 오직 하나님이시니까요. 또한 원하는 것을 얻기 위해 미워하고 다투고 심지어 상대에게 해를 입히기까지 하는 인생은 더없이 위험합니다. 그 모든 흠, 실수, 악한 행동을 하나님이 다 보시며 그에 대한 책임을 반드시 물으실 것이기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 오 하나님, 한번 시작된 삶은 끝을 향하여 달려감을 기억하게 하소서 하나님을 두려워함으로 자기 욕심에 매몰되어 하나님을 잊는 일이 없게 하옵소서 하나님의 때를 기다려 오직 하나님의 은혜로 선한 열매를 맺게 하옵소서 많은 열매 중 사랑의 열매를 더욱 풍성히 맺게 하옵소서 본능적으로 사랑의 행동을 할 정도로 하나님을 닮게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘